క్యాన్సర్ మూడక్షరాలే కానీ నిజ జీవితంలో అది రేపే కలకలం ఎంతో నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకునే ఆ ప్రాణంతక వ్యాధి గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం క్యాన్సర్ పేరు వింటేనే మనిషి నిట్ట నిలువున వణికిపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియక హడలి చేస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఏ సినిమాల్లోనో హీరోయిన్కో హీరోకో క్యాన్సర్ ఉండటం సానుభూతి చూపించడం అదేదో ఒక జబ్బు అన్న అని అనుకునేవాళ్ళం కానీ ఈ రోజుల్లో మన ఇళ్లల్లో మన కుటుంబాల్లో మన సంఘాల్లో మనం చేసే ఆఫీసుల్లో మనం తరచూ ఈ క్యాన్సర్ అనే మాట వింటూ ఉన్నాం మా తాతయ్యకి క్యాన్సర్ అని ఒకరంటే మా అమ్మకి క్యాన్సర్ అని ఇంకొకరు మా తమ్ముడికి క్యాన్సర్ అని మరొకరు వయస్సు తేడా లేదు ఆడమగ అని లింగ భేదము లేదు ఎంతటి పేదవారినైనా ఎంతటి ధనవంతులనైనా సరే ముంచేయగల మహాబలశాలి ఈ క్యాన్సర్ దాన్ని ఢీకొట్టాలంటే ఫస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి కొంత అవగాహన మనకు చాలా అవసరం నేను ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడం వెనుక చాలా పెద్ద కారణం ఉంది అదేంటంటే నేను వర్క్ చేసే ఆఫీస్లో లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లోనే దాదాపుగా పది వరకు క్యాన్సర్ కేసుల్ని నేను చూశాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అదేవిధంగా బాధ కూడా కలిగింది ఏ దురలవాట్లు లేని వంటింట్లో కూర్చున్నే ఆడవారిని సైతం ఈ క్యాన్సర్ వదలట్లేదు ఒకప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని సిగరెట్లు తాగేవాళ్లకో లేదా మందు తాగేవాళ్లకో లేదా విచ్చలివిడిగా బయట ఏదైనా దురలవాట్లకు బానిసైన వ్యక్తులకే ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది అని అనుకునేదాన్ని కానీ ఈ రోజుల్లో ఏ అలవాట్లు లేకపోయినా కూడా ఈ మహమ్మారి ఎవరిని వదిలిపెట్టట్లేదు చిన్నపిల్లల్ని సైతం ఇది పట్టి పీడిస్తుంది అలాంటి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ క్యాన్సర్ భూతాన్ని తలుచుకుంటూనే కళ్ళల్లో భయం మాటల్లో వణుకు గుండెల్లో దడ మృత్యువు మన వెంటే బడి తరుముతున్నట్లు అనిపిస్తుంది ఈ భయం ఆందోళన దడలకి కారణం క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన లోపమే ఎందుకు వస్తుందో ఎలా వస్తుందో తెలుసుకొని రాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు వచ్చాక జీవన విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా అతిని అరికట్టవచ్చు కొంతమందికి ఏ దురలవాట్లు లేకపోయినా ఈ మహమ్మారి పట్టి పీడిస్తుంది కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే జీవితంలో ఒక లక్ష్యం అంటూ లేని వాళ్ళు కొన్ని దురలవాట్లతో తమంతట తామే ఈ క్యాన్సర్ని కొని తెచ్చుకొని జబ్బు వచ్చాక ఆలోచించకుండా అతిగా భయపడడం వల్ల మన దేశంలో క్యాన్సర్ మరణాల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది గత ఏడాది రెండు లక్షల యాభై ఏడు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు కొత్త క్యాన్సర్లు నమోదు కాగా అందులో ఏడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒక్క మంది మరణించారు ఇరవై ఇరవై రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల మంది ఇంకా చావు బతుకుల మధ్య పోరాడుతున్నట్లు గ్లోబోకాన్ అనే సంస్థ అంచనా వేసింది ఈ కేసులన్నిటిలో యాభై శాతానికి పైగా మహిళలే ఉన్నారంట ఈ కేసులన్నింటిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ ఊపిరితుల క్యాన్సర్ జీర్ణాశయ క్యాన్సర్లే ఎక్కువ మందిని బలి తీసుకున్నాయి అసలు ఏమిటి క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఒకే ఒక్క కణం అదే క్యాన్సర్కి మూల కారణం ఒకే ఒక్క కణం అంతకంటే ముందు మనిషి పుట్టకకు మూలం అదే పిండ కణం అని మనందరికీ తెలుసు తల్లి గర్భంలోని అండం తండ్రి నుండి వచ్చిన శుక్ర కణంతో కలిసి ఒక కణంగా ఏర్పడుతుంది ఆ కణమే విభజన చెంది కోటాను కోట్ల సముదాయంగా మారి కణజాలాలుగా అవయవాలుగా ఒక వ్యవస్థగా మానవ శరీరంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే ఆ ఒకే ఒక కణం నిరంతరం మల్టిప్లై అవుతుందన్నమాట సో మన శరీరంలో ఈ కణ విభజన అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అయితే ఈ ప్రక్రియ శరీరంలోని అన్ని భాగాల్లో జరగదు అంటే కన్ను మెదడు గుండె మూత్రపిండాల లాంటి ప్రత్యేక పనుల కోసం ఏర్పడిన అవయవాల్లో మనం తల్లి గర్భము నుండి పుట్టినప్పుడు ఎన్ని కణాలైతే ఉంటాయో జీవితాంతం అన్నే ఉంటాయి వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ కణాల సంఖ్య తగ్గుతుందే కానీ పెరగదు మరికొన్ని కణాలు అవసరాన్ని బట్టి పుడుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు చర్మం పేగు గోడల్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజులకోసారి కొత్త కణాలు పుట్టుకొచ్చి పాతవి చనిపోతూ ఉంటాయి అలాగే ఎర్ర రక్త కణాలు 
తెల్ల రక్త కణాలు నిరంతరం విభజన చెందుతూనే ఉంటాయి వాటి పనైపోగానే మరణిస్తూ ఉంటాయి వాటి ప్లేస్లో కొత్తవి వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి ఇలా ఓ పద్ధతి ప్రకారము క్రమంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సహజంగా ప్రతి మనిషిలో జరిగే ప్రక్రియ ఇదే కానీ ఈ ప్రక్రియలో కణంలోని జన్యువులలో కొన్ని విభిన్న మార్పులు వస్తాయి ఇలా మార్పు వల్ల ఒకటి లేదా కొన్ని కణాలు ఓ పద్ధతి లేకుండా నిరంతరం విభజన చెందుతూ ఆరోగ్యకరమైన కణాలను నాశనం చేస్తూ వాటి స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమించేస్తూ అలా అలా అవయవం మొత్తం లేదా శరీరం మొత్తం వ్యాపిస్తాయి ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక వంద మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఒకరో లేదా ఇద్దరో కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల రౌడీలుగా మారిపోతారు వీళ్ళు కాముగా ఉంటారా ఉండరు వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళని చెడగొడుతూ ఉంటారు ఒక్కసారి క్లాస్లో ఉన్న మొత్తాన్ని చెడగొడుతూ ఉంటారు ఇంకా ముదిరితే ఆ కాలేజీలో ఉన్న విద్యార్థులందరినీ చెడగొట్టి ఆ కాలేజీకి బ్యాడ్ నేమ్ తీసుకొచ్చే విధంగా తయారవుతారు అట్ ది సేమ్ వే మన బాడీలో ఒక్క కణంలో జరిగిన విభిన్న మార్పుల వలన పాడైన కణము మిగతా కణాలన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఆ కణాలన్నిటినీ పాడు చేసుకుంటూ వాటి పనితీరును కూడా చెడగొడుతుంది తాను చెడిందే కాక ఇతరులను చెడగొట్టే ఆ రౌడీ విద్యార్థిలాగా ఇక్కడ మన శరీరంలో జరిగే ప్రక్రియ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సేమ్గా జరుగుతుంది క్యాన్సర్ కణాలకి చావు ఉండదు నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటాయి దురలవాట్లు నాశనం చేయాలి అన్న ఆలోచనలు ఉన్న విద్యార్థికి ఎవరైనా నచ్చ చెప్పాలని చూసిన ఆ మాటలు పనిచేయవు అలాగే ఈ క్యాన్సర్ కణాలను ఆగిపొమ్మని మెదడు చెప్పే సంకేతం ఏది వాటి మీద పనిచేయదు దాంతో అవి విపరీతంగా పెరిగిపోతూ కణితుల్లాగా ఏర్పడతాయి వీటినే వైద్య పరిభాషలో ట్యూమర్ అంటారు ఈ కణితులు ఏర్పడిన తర్వాత శరీరంలోని అవయవాలన్నీ వాటి పనిని సక్రమంగా నిర్వర్తించలేవు క్రమంగా మనిషి నీరసించి మరణానికి దగ్గరవుతాడు ఇదే క్యాన్సర్ అందుకే ఏ గుండె జబ్బులాగానో షుగర్ లాగానో లేదా ఇంకొక వ్యాధి లాగానో క్యాన్సర్ని ఒక వ్యాధి అని చెప్పలేము క్యాన్సరు ఒక వ్యాధుల సముదాయము అని అనలేమో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరెవరికి వస్తుంది ఎలా వ్యాపిస్తుంది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటికి తగిన చికిత్సలు ఏంటి ఇది ఇలాంటి మహమ్మారి రాకుండా ఎలాంటి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే ఈ క్యాన్సర్ని రాకుండా నిరోధించుకోవచ్చు వచ్చాక ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి నేనైతే డాక్టర్ని కాదు అలా అని న్యూట్రిషనిస్ట్ని కాదు బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ తయారు చేసే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తాను నేను ఎంఎస్సి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నాను సో నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న అవగాహన అండ్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను వీడియో చేయడం జరిగింది సో మీకు దీనికి సంబంధించిన ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే దేనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటున్నారో నా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన మరి ఇన్ని వివరాలు మీకు కావాలనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్